హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో లాస్ట్ వీడియో చూసారుగా ఎంహా ఎంటీ వన్ ఫైవ్ చేసాం సో ఈ వారం మరో వీడియోతో మరో బైక్ రివ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చాం సో ఇంకెందుకు లేట్ పదండి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం చూసారుగా డార్క్ నైట్ ఎడిషన్ ముందు ఒక రైడ్ చేద్దాం దాని తర్వాత రివ్యూ చేద్దాం సో మీకు తెలుసో లేదో నాతో పాటు ఇంకో వాసు అనేవాడు ఉన్నాడు మా బ్యాచ్లో సో ఎప్పుడు వాడు బిహైండ్ ది కెమెరానే ఉంటాడు వాడిని ఎప్పుడు మీరు చూసి ఉండరు బికాస్ కెమెరాని ఎప్పుడు హ్యాండిల్ చేసేది వాడు కానీ ఈరోజు వీడియోలో మా బ్యాచ్లో మా టెక్నికల్ గా మా వాసు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో వెల్కమ్ వాసు సో దిస్ ఈజ్ వాసు మా బ్యాచ్ టెక్నికల్ గా వీడు కూడా వాసునే మర్చిపోకండి నేను మీ వాసు ఫ్రెండ్ వాసు సో కమింగ్ టు ద వీడియో ఇది ఆర్ వన్ ఫైవ్ బి ఫోర్ ఈ బైక్ వచ్చేసి వన్ మంత్ యూజ్ చేశారు ఈ వన్ మంత్లో ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ అనేది తిరిగింది సో మనం ఈ బైక్ గురించి స్పెసిఫికేషన్స్ ఫీచర్స్తో పాటు రేటెడ్ మైలేజ్ కాకుండా మనం ఎగ్జాక్ట్ మైలేజ్ ఈ వెహికల్ మీద మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత మైలేజ్ వచ్చింది అనేది మనం వీడియో ఎండ్లో చెప్పలేదు సో ఈ బైక్ చూసినట్లయితే ఇది ఆర్ వన్ ఫైవ్ బి ఫోర్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అంటే ఇది యమహా ఆర్ సిరీస్ నుంచి డిరైవ్ చేసిన లోయెస్ట్ సీసీ ఉన్న ఆర్ మోడల్ అన్నమాట కమింగ్ టు దిస్ మోడల్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఈ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనే మోడల్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్లో లాంచ్ చేశారు అప్పటి నుంచి వర్షన్స్ ఫోర్ వర్షన్స్ వచ్చాయి సో అది వి వన్ వి టూ వి త్రీ అండ్ వి ఫోర్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా యమహా ఆర్ వన్ వైజెడ్ ఎఫ్ మోడల్ నుంచి డిరైవ్ చేశారు ఫస్ట్ వర్షన్ అన్నమాట అలా మాడిఫై చేస్తూ చేస్తూ అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ వస్తూ వస్తూ ఇప్పటికీ వర్షన్ ఫోర్ అనేది లాంచ్ చేశారు కమింగ్ టు ద కలర్స్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వి ఫోర్ ఇవి మొత్తం టోటల్ సిక్స్ కలర్స్లో ఉన్నాయి సో బేస్ వర్షన్లో వచ్చేసి మెటాలిక్ రెడ్ అండ్ దిస్ కలర్ డార్క్ నెట్ ఎడిషన్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనకి రేసింగ్ బ్లూ విచ్ ఈస్ ద థీమ్ కలర్ ఆఫ్ యమహా ఆ తర్వాత వచ్చేది మెటాలిక్ గ్రే మెటాలిక్ గ్రే ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎమ్ వర్షన్ అనమాట సో ఇవి కాకుండా ఇంటెన్సిటీ వైట్ అండ్ ఆల్సో ద హైయెస్ట్ ఎడిషన్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూజిపి సిక్స్టీ ఎడిషన్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఇంజిన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఇంజిన్ వచ్చేసి లిక్విడ్ కూల్డ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఫోర్ వాల్ ఎస్ఓహెచ్సి సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిసి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిసి ఇంజిన్ నుంచి మనకు వచ్చే పవర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పిఎస్ అంటే థర్టీన్ పాయింట్ వన్ కిలోవాట్ పవర్ అనేది ఈ ఇంజిన్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఈ పవర్ నుంచి మనకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ న్యూటన్ మీటర్ టార్క్ అనేది సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం దగ్గర మనకి హయ్యెస్ట్ టార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇంజన్లో యూజ్ చేసే క్లచ్ అనేది ఏ అండ్ ఎస్ వెట్ క్లచ్ ఏ అండ్ ఎస్ అంటే అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ అనమాట అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ యూజ్ వల్ల మనకి ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఈ క్లచ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి గేర్ అనేది డీసెలరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కంఫర్టబుల్గా గేర్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఇంజన్లో ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి ఈ గేర్స్ సిక్స్ గేర్స్ ఉంటాయి జనరల్గా ఈ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ అనేవి వాటికి సిక్స్ గేర్స్ అనేవి రీసెంట్ కండిషన్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది బేస్ వర్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ క్విక్ షిఫ్టర్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయలేదు అండ్ హై ఎండ్ వర్షన్స్లో క్విక్ షిఫ్టర్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు 
సో ఆక్విక్ షిఫ్టర్ యూజ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి రేస్ ఎడిషన్స్లో వెహికల్స్ అనేవి స్పీడ్గా గేర్ షిఫ్ట్ అనేది జరగాలి ఆ టైంలో మనకి గేర్ షిఫ్టింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్గా జరగాలి సో ఈ క్విక్ షిఫ్టర్ వల్ల క్లచ్ అనేది యూజ్ చేయకుండానే గేర్ అనేది మనం చేంజ్ చేయొచ్చు సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ సస్పెన్షన్ అనమాట ఈ సస్పెన్షన్ మనం చూసినట్లయితే ఇది కంప్లీట్లీ ప్రీమియం లుక్ అనేది వచ్చింది సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ నర్లింగ్ అనే చిన్న డిజైన్ వల్ల మనకి ఆ ప్రీమియం లుక్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ సస్పెన్షన్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ ఎంఎం టెలిస్కోపిక్ యూఎస్డి యూఎస్డి అంటే అప్ సైడ్ డౌన్ అనమాట సో ఈ అప్ సైడ్ డౌన్ వల్ల మనకున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా రైడింగ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఈ బ్రేక్ క్యాలిపర్స్ అనేది ఈజీగా మౌంట్ చేయొచ్చు సో బ్రేక్ క్యాలిపర్స్ అంటే మనం బ్రేకింగ్లో కొడతాం సో ఈ బ్రేకింగ్ వచ్చేసి బై బ్రేక్ కంపెనీది మనకి యమహా వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సో బ్రేకింగ్లో టూ ఎయిటీ ఎంఎం డిస్క్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్సో దిస్ బైక్ కమ్స్ విత్ డ్యువెల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ డ్యువెల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అంటే యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ డ్యువెల్ ఛానల్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బోత్ వీల్స్కి మనకి ఏబిఎస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు చూసినట్లయితే కమింగ్ నెక్స్ట్ ద వీల్స్ వీల్స్ అనగాలి ఇక్కడ చూస్తే ఈ వర్షన్లో ఈ కలర్లో స్పెసిఫిక్గా డార్క్ నైట్ ఎడిషన్లో మనకి వీల్స్ అనేవి కంప్లీట్ గోల్డెన్ కలర్ ఎల్లో వీల్స్ వచ్చాయి ఎల్లో వీల్స్ మీరు ఈ కలర్ చూస్తే కంప్లీట్ ప్రీమియం లుక్లో వస్తుంది అలాగే ఈ వీల్ సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ వన్ ఎంఎం అన్నారు సో ఈ వీల్కి యూజ్ చేసిన టైర్ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ సెవెంటీన్ ఇంచ్ టైర్ సో విత్ ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ అనమాట సరే మనం ఇలా వచ్చి రియర్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే రియర్ సస్పెన్షన్ అనేది లింక్ టైప్ ఓనోక్రా సస్పెన్షన్ అనమాట ఇది షాక్ అబ్జార్బర్ దీనికి స్ప్రింగ్ అనేది ఉంటుంది స్ప్రింగ్ వల్ల మనకి బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ రియర్ వీక్లో వచ్చే షాక్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి రైడ్ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ వీల్ చూస్తే దీనికి ఇచ్చిన టైర్ తాలూకు డైమెన్షన్ వన్ ఫార్టీ బై ఎయిటీ సెవెంటీన్ సో సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమే ఉంటుంది ఫ్రంట్ వీల్ అండ్ బ్యాక్ వీల్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సైజ్ అంటే రేడియస్ సెవెంటీన్ ఇంచ్ వీల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసింది డిస్క్ బ్రేక్ సో ఈ డిస్క్ బ్రేక్లో యూజ్ చేసిన డిస్క్ తాలూకు డయామీటర్ టూ ట్వంటీ ఎంఎం కమింగ్ టు ద హెడ్ ల్యాండ్ హెడ్ ల్యాండ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ వన్ ఫైవ్ వర్షన్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ వర్షన్స్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్షన్ సెకండ్ వర్షన్ అండ్ థర్డ్ వర్షన్ టూ ల్యాంప్స్ అనేవి మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాయి బట్ ఇది ఆర్ సెవెన్ నుంచి మనకి డిజైన్ చేయడం వల్ల ఫ్రంట్ హెడ్ ల్యాంప్ వచ్చేసి సింగిల్ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్ ఇచ్చారు ఇది కూడా క్లాస్ డి హెడ్ ల్యాంప్ అనమాట సో క్లాస్ డి హెడ్ ల్యాంప్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్ బ్రైట్నెస్ హెడ్ ల్యాంప్ ఒకప్పుడు ముందు వర్షన్స్ వర్షన్ వన్ టూ అండ్ త్రీలో క్లాస్ బి యూజ్ చేసిన హెడ్ ల్యాంప్స్ వల్ల మనకి డిమ్ అండ్ డిప్ లైట్ ఇండెన్ ఇంటెన్సిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉండే బట్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వి ఫోర్ నుంచి హెడ్ ల్యాంప్ క్లాస్ డే ఇవ్వడం వల్ల మనకి బ్రైట్ రోడ్ లుక్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో కమింగ్ టు ద టైల్ ల్యాంప్ టైల్ ల్యాంప్ కూడా మనం చూద్దాం ఈ టైల్ ల్యాంప్ కంప్లీట్లీ రేసింగ్ లుక్ వస్తుంది సో ఈ లోపల ఉన్నది జస్ట్ ఒక స్మాల్ త్రీ ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ మాత్రమే ల్యాంప్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి మంచి రెడ్ డేంజరస్ కలర్లో మంచి లుక్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అలానే కమింగ్ టు ద సిగ్నల్ ల్యాంప్స్ సిగ్నల్ ల్యాంప్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బోత్ ఆర్ హాలోజన్ ల్యాంప్స్ అవి కూడా చాలా స్మూత్ అండ్ కొంచెం చూస్తే మనకి కొంచెం డెలికేట్లా అనిపిస్తుంది బట్ నేను మీకు ఒక రీజన్ చెప్తాను చూడండి ఇది ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనేది స్పోర్ట్స్ వేసింది జనరల్గా దీనికి మన్స్ వెహికల్ అనేది రైడింగ్ కండిషన్లో ఉంటున్నప్పుడు ఈ హాలోజన్ ల్యాంప్స్ అనేవి ఎక్కడైనా తగలడం అది పగిలిపోవడం జరుగుతుంది సో కంపారిటివ్ టు ఎల్ఈడి హాలోజన్స్ ల్యాంప్స్ అనేవి మనకి తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది ఈ వెహికల్ అనేది మనకి తక్కువ కాస్ట్లో అవైలబుల్గా ఉండాలని చెప్పి కంపెనీ వాడు డిసైడ్ అయ్యాడు కాబట్టి సిగ్నల్ ల్యాంప్స్ మనకి మెయిన్ అందరూ చూసే ఉంటారు వర్షన్ వన్ నుంచి వర్షన్ ఫోర్ వరకు జనరల్గా వెహికల్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేది వెహికల్ అదే ఏంట్రా సిగ్నల్ ల్యాంప్స్ అనేవి సైన్ తగిలిస్తున్నాయి పగిలిపోతున్నాయి పదిసార్లు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ అయితే మనకి ప్రైస్ ఎక్కువ పడుతుంది హాలోజన్ ల్యాంప్స్ ఉంచారు అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అండ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ ఈ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అనేది మనకి వర్షన్ త్రీ నుంచి వర్షన్ త్రీ నుంచి
వెహికల్ లెంత్ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ అని విట్ వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అండ్ హైట్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐడల్ హైట్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ అని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే గ్యాప్ అని ఈ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ అని అండ్ కమింగ్ టు ద వీల్ బేస్ ఫ్రంట్ వీల్కి బ్యాక్ వీల్ సెంటర్స్కి ఉన్న డిస్టెన్స్కి వీల్ బేస్ అంటారు సో ఈ వీల్ బేస్ అనేది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లేక్డ్ స్పోర్ట్స్ బైక్ టూర్ టూరింగ్ వెహికల్స్ క్రూజ్ వెహికల్స్ సో ఈ వీల్ బేస్ అనేది కూడా ఒక కీ ఫీచర్ అవుతుంది ఏ బైక్ ఎలాంటిది ఎలా డిజైన్ చేయాలని కానీ సో ఈ బైక్ ఉన్న వీల్ బేస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద వెహికల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం డిజిటల్ కన్సోల్ అనేది చూడండి సో మీరు చూసినట్లయితే వైజర్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ ఇచ్చారు బట్ ఈ వైజర్ క్లియర్గా ఇది ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం హై స్పీడ్లో చాలా కంఫర్టబుల్గా స్టేబుల్గా వెళ్ళొచ్చు సో ఎయిర్ అనేది ఈజీగా డివైడ్ అవ్వడం వల్ల మనం రైడ్ అనేది ఇది కంఫర్టబుల్ అండ్ స్మూత్ అండ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో నౌ కమింగ్ టు ద హ్యాండిల్ బార్ ఈ హ్యాండిల్ బార్ డిజైన్ అనేది క్లిపౌన్ హ్యాండిల్ బార్ డిజైన్ అనేది సో ఈ హ్యాండిల్ బార్ యూజ్ వల్ల కంప్లీట్గా హ్యాండిల్స్ అనేవి బాగా డౌన్ పొజిషన్ ఉన్నాయి డౌన్ పొజిషన్ ఎందుకంటే మనం ఈ వెహికల్ అనేది స్పోర్ట్స్ వర్షన్లో ఉంది స్పోర్ట్స్ వర్షన్లో బాడీ కంప్లీట్గా లీన్ అవ్వాలి ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ మీద లీన్ అయినప్పుడు హ్యాండిల్ అనేది కిందకి ఉంది సో దీనికి తగ్గట్టుగా మేము మనకి ట్యాక్ ఫుట్రెస్ అనేది వెనక్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో దట్ మన బాడీ పొజిషన్ కంప్లీట్లీ ఒక స్పోర్ట్స్లో రావడానికి ఇంజన్ అనేది ఏరో డైనమిక్ స్టైల్లో సో ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోవడానికి ఈ డిజైన్ అనేది మనకి ఈ వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కన్సోల్ మీరు చూసినట్లయితే వెరీ ప్రీమియం లుక్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు ఇండికేషన్స్కి వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బోత్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి అలా లెఫ్ట్లో బోత్ మెసేజ్ అండ్ కాల్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అలానే దాని కింద ఇంజిన్ టెంపరేచర్ వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంజిన్లో టెంపరేచర్ ఏదైనా రైజ్ చేస్తే మనం టచ్ చెప్తుంది అనమాట ఇది టీసీఎస్ టీసీఎస్ అంటే ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తాం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే మనం వెహికల్ రైడింగ్లో ఉన్నప్పుడు వీల్ అనేది స్లిప్ అవ్వకుండా అట్ ఎనీ కండిషన్ అట్ ఎనీ స్పీడ్ వెహికల్ అనేది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి టీసీఎస్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇది ఏబిఎస్ యాంటీ బ్లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం సో వన్స్ మనం ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి బైక్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఇది ఆన్లో ఉన్నట్టయితే ఇది ఎక్కడో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి కమింగ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఇక్కడ హెడ్ ల్యాంప్ హై బీమ్ ఇండికేషన్ గేర్ ఇండికేటర్ అండ్ ఇంజిన్ మాల్ ఫంక్షన్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి సో కమింగ్ టు ద కన్సోల్ ఇది గేర్ ఇండికేటర్ ఇది రైడ్ మోడ్స్ అనమాట ఈ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వర్షన్ ఫోర్లో టూ మోడ్స్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు ఒకటి స్ట్రీట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ట్రాక్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇది ట్యాకోమీటర్ ట్యాకోమీటర్ అంటే మన ఇంజిన్ ఆర్పిఎం అనమాట సో మనం ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం ఆ టైంలో ఇంజిన్ అనేది ఎంత రౌండ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంది అనేది ట్యాకోమీటర్ మనకి చూపిస్తుంది ఇది స్పీడోమీటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్పోడోమీటర్ మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాను వీడియోలో సో ఈ వెహికల్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే తిరిగింది సో ఈ మైలేజ్ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నా మనం లాస్ట్లో మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇంజిన్ ఒకసారి ఆన్ చేసి ఐడల్ కండిషన్స్లో రెవింగ్ ఇస్తే మీరు ఎగ్జాస్ట్ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ అవ్వండి ఒకసారి వినండి ఫైనల్ పాయింట్ వచ్చేసి మీకు వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను దీని మైలేజ్ గురించి మీకు చెప్తానండి సో జనరల్గా వెహికల్కి రేటెడ్ మైలేజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేఎంపీ కానీ ఇందాక మీరు వీడియోలో చూసుకున్నట్లయితే మీకు అక్కడ యావరేజ్ చూపించే ఉంటుంది అది సిక్స్టీ పాయింట్ సిక్స్ కేఎంపీఎల్ అని చూపిస్తుంది బట్ బైక్ని మనం ఎప్పుడు టెక్నికల్ టర్మ్స్లో మనం ఆ కండిషన్స్ని మనం చూసి మనం గుడ్డిగా నమ్మేకూడదు సో వెహికల్ని స్పెసిఫిక్గా పర్సనల్గా నేను యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ వెహికల్ మీద నాకు వచ్చిన మైలేజ్ వచ్చేసి అరౌండ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కేఎంపిఎల్ అనమాట సో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ ఫీచర్ దట్ ఎమ్ఐ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ది స్పోర్ట్స్ వెహికల్ సో సక్సెస్ఫుల్లీ మనం ఈ బైక్ రివ్యూ వీడియో అనేది కం
గురించి ఒక స్పెషల్ కండిషన్ స్పెషల్ ఫీచర్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పలేదు అదే బీబీఏ టెక్నాలజీ బీబీఏ టెక్నాలజీ అంటే వేరియబుల్ వాల్ యాక్చువేషన్ సో వేరియబుల్ వాల్ యాక్చువేషన్ వల్ల మనకున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే తక్కువ ఫ్యూల్ కన్సెప్షన్తో ఎక్కువ పవర్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అది ఎలా అనేది మీకు రావచ్చు సో వేరియబుల్ వాల్ అనే దానిలో మీకు క్లియర్గా ఐడియా రావాలి సో ఇంజిన్ హెడ్లో మనకు ఉండే క్యామ్ షాఫ్ట్స్ టూ ఉంటాయి ఒకటి లో టు మిడ్ స్పీడ్కి ఒకటి మిడ్ స్పీడ్ టు హై స్పీడ్ సో ఈ లో టు మిడ్ స్పీడ్లో ఒక టైప్స్ ఆఫ్ క్యామ్ షాఫ్ట్ అనేది యాక్టివేట్లో ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి నార్మల్ ఫ్యూల్ కన్సెప్షన్ నార్మల్ స్పీడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో వన్స్ వి క్రాస్ ద ఆర్పిఎం అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అక్కడ నుంచి సెకండ్ క్యామ్ షాఫ్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఎయిర్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇంజన్లో సో వెన్ ద ఎయిర్ ఇంటేక్ ఇస్ హయ్యర్ కంపారిటివ్ టు ద లో ఆర్పిఎం ఇంజిన్ ఎయిర్ ఇంటేక్ వల్ల ఇంజిన్లో జనరేట్ అయ్యే పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ ద సేమ్ ఫ్యూల్ కన్సెప్షన్ సో అలా మనకి మైలేజ్ అనేది బెస్ట్ మైలేజ్తో పాటు మనకి పవర్ కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఈ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిసి సెగ్మెంట్లో ఎవ్రీ కంపెనీలో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్లో ఆర్ వన్ ఫైవ్ వర్షన్ అనేది హై టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది కంపారిటివ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిసి వన్ ఫిఫ్టీ సిసి ఆల్సో టూ హండ్రెడ్ సిసి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ వెహికల్ విచ్ ఈస్ స్పోర్ట్స్ వెహికల్ అది నేకడ్ అవని రేస్ స్పోర్ట్ అవని ఈ వెహికల్ అనేది కంప్లీట్ రైవల్రీ ఇస్తుంది సో చూసారుగా మా వాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా ఎందుకంటే టెక్నికల్ని మా వాడు చాలా అసలు సో ఇలాగే మీరు మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు స్టేట్ ఉన్నాయి ఉండండి అలాగే ఈ వీడియో ఎలా ఉందో నచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో పింక్ చేయండి అండ్ మీకు బైక్ కోసం ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ బాక్స్లో పింక్ చేసి మమ్మల్ని పర్సనల్గా అన్నట్టు అంటిల్ దాన్ స్టేట్ ట్యూన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్